大家好，比特币或者是狗狗币，这几天利润是非常的刺激，也不知道该聊什么，反正就是继续给我抱住。特别是狗狗币已经来到接近零点一七，那八天之前 YouTube 视频跟大家提醒，有可能第一上涨目标大约就是在零点一七。那不然等下来聊一聊之前零点一附近交易群通知一起做多的利润，第二上涨目标有可能会到哪里，以及比特币。前面5 0 K 左右一起在做多的利润， 7 0 K 现在也如期到达。那下一个目标有可能就是10万美元。国语很烂，感谢点赞。或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易社群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接，现货合约交易手续费。永久返用百分之二十。我们先来看一下狗狗币日线的这张图表。之前在这一个低点的区间，当时视频也是有跟朋友们提醒，狗狗币它是一个非常重要的下降趋势，一个高点、两个高点、三个高点，在这个位置突破压回来，你就应该在这个位置做多。所以，我们再来回顾一下，也就是两周之前的这个视频。我们再看一下狗狗币周线的这张图表，因为也有很多狗狗币的现货。那我们可以看一下整个中线的趋势啊，一个高点，两个高点，三个高点，形成一个趋势。这个位置已经是突破了，压回来你就应该去做多。所以，我们回到狗狗币日线的这张图表，就是大约七天之前跟大家讲，你低点位置有做多的利润。这个位置是已经突破了，或者是前几天也是有提到一个支撑位，就是前面的这个高点，大约是零点一三附近。如果有在做多，因为我看到有些粉丝是在这个位置继续做多，那我们可以观察一下，现在刚刚是来到接近这个零点一七，也就是当时这个箱体高点跟这个高点，它这边是一个陷阱，或者是下去的这个低点也是一个陷阱。但是我们观察箱体两个高点，或者是两个到三个。低点的位置，目测它的一个距离，从这个高点到这个低点的位置，突破上去，我们可以去观察一下，零点一七，刚刚的高点也是很接近这个位置啊，所以短期涨多了，我们尽量先观察这个位置有没有可能会盘整，而且它这个零点一七的位置，我们可以看一下前面这个箱体。在二零二四年五月份左右的时候，这几个高点的位置以及这几个低点的位置连出来的一个盘整区间，它这个位置有可能零点一七附近是一个压力区。不过我的观点，这个位置我不一定会平仓哦，因为我还有更高的目标，那就是我们可以观察一下这个黄色盘整的箱体，既然下方下去，我们判断它是一个底部的区间，它价格能回到这个黄色箱体里面。我的观点是，这个黄色箱体盘整的区间，它的高点零点一七肯定也是要突破，所以第二上涨目标位，我的观点是，如果看对数的图表，有可能这一个黄色箱体目测的距离，估计是大约空间是在零点二二附近，或者是有没有可能是下一步的一个盘整目标位。然后我们再看一下狗狗币月线的这张图表，或者是昨天也是有粉丝朋友在问我，狗狗币未来的顶部会在哪一个位置？现在我不知道啊，但是昨天我是这样子回答，就是我们观察狗狗币月线的这张图表，前面跟大家提到，当时在这个底部盘整，或者是现在底部盘整。2020年10月份，当时总统选举，狗狗币在这个位置是涨了几百倍，所以这个位置也是接近2024年10月份总统选举，包括最近的价格已经是在反映，包括我们可以看一下之前在 d i s c u s s 社群上面，狗狗币或者是山寨币的这个小组，当时是在零点一附近，同志朋友们做多，这笔记录我是都没有编辑过，不过后面是有止损了一次。后面我们可以看一下，我也是通知朋友们，我是继续做多狗狗币啊、哦，以及我们可以看一下，包括后面狗狗币涨上来，大约是在零点一一附近，十月十五号的时候，也是在通知朋友们，狗狗币可以去做多。所以现在的利润，我的观点是，如果你是长线的投资者，我个人是选择一美刀以后，到时候慢慢的卖出狗狗币啊，我也不知道顶部会在哪一个位置，不追求卖在最高点。然后我们来看一下比特币周线的这张图表，早上比特币的价格已经是来到七万美元。那之前在这个盘整区间的时候，天天在给大家唱多。
盘整盘整你要怎么做，或者是要怎么盈利，就是在。盘整低点的区间低点的位置去做多，或者是这些低点去做多。现在空间涨上来，我们在展望的是七万美金还有没有更高的高点？前面不是也有跟大家讲过，如果看这个期限，你算它最短的一个旗杆，从七十四 K 到这个三十九 K 的低点，然后目测旗形的突破，从这一个四十九 K 开始计算，可能高点。大约是在十万美金附近。然后我们来看一下比特币日线的这张图表。既然七万美元是一个目标位，早在之前低点的时候做多，就跟大家讲，我是一直在看，有可能比特币还会涨到七万美元。然后有几个朋友是在问我，比特币整个日线的结构，这几个高点以及几个低点，它会不会是一个看跌楔形的结构？但是我的观点，你尽量看中线哦。它是一个大旗形，在这个位置突破，而且我们可以跟踪一下链上金鱼的数据。自二十五号买了三千多枚，也是天天跟大家讲，你不要去担心。包括这一根 K 线，就是二十五号嘛。我们看一下，金鱼在跌的时候，人家持有一百枚以上钱包的金鱼，也是在买，所以金鱼还是在买。我的观点是，比特币反正还是尽量给我往上看涨。最后，感谢大家收看《电友》吗？